pessoal. Tô aqui trabalhando hoje. Então, a gente tem feito mais da metade dos atendimentos <coughs> online, porque o pessoal está com medo de sair de casa, ou então a gente tem 35 a 40% do pessoal que a gente atende de fora de São Paulo, então não está tendo voo, né? fora de São Paulo que eu digo fora do estado de São Paulo, né? então não está tendo voo, o pessoal não vem, mas <coughs> hoje o que a gente tem para conversar? Bom, hoje tem a Liz e tem o Igor para contar para vocês dos treinos que, que a gente postou ontem, tá? E aí a gente vai dar uma repassadinha para eles poderem explicar qual é o objetivo de cada um do que, do que eles propuseram para vocês. Olha só, estou vendo a Kika já, Dr. Marcelo Bonanza, meu colega da Bahia. Dr. Peterson Mendes, nutricionista do Rio, Ricardo Lorenzoni do Rio, Paulo Vitor, nutricionista de Brasília. Caramba, quanta gente querida. Bom ver vocês, viu? Bom ver vocês, fico feliz. Vamos chamar a Alice primeiro. E aí, a Alice vai contar. Fala, Liz. Olá, bom dia. Tudo bem? <risos> Tudo bem. E você, como vai? Bem, graças a Deus. Conta pra gente. Qual que era o objetivo da instrução que você deu pro pessoal lá para fazer um pouquinho, vai, de, de cardio, de uma forma diferente em casa? Sim, o cardio é um exercício que o pessoal ou ama ou odeia, né? E ele é muito importante, né? Tem a sua grande importância... E eu escolhi a escada, a polêmica, né, que todo mundo ama. Hoje em dia, o pessoal adora fazer um cardio na escada, nas academias. E como eu moro no Sobrado, tenho aí uma escadaria, é, aproveitei para fazer esse treino, né. E eu falo muito do treino cardio, do treino aeróbico, daquele treino que precisa de uma motivação. Né? Então, colocar uma música legal, é, elevar aí a, a vibração, a energia, porque é um treino já é difícil de fazer. Eu, particularmente, a gente faz porque precisa, mas não é um treino que te estimula muito. Então, o que a gente tem que né, pegar os recursos externos aí para estar tá ajudando a motivação e você ter os benefícios do treino cardio. Você sabe, Liz, eu vou te falar uma coisa de saúde, porque a gente fala de qualidade de vida e o cardio, a capacidade cardiovascular, na realidade, ela está muito relacionada com o que a gente chama de qualidade de vida. Né? Então, Sim. a gente atende gente que quer ter um pouco mais de gás para correr atrás do filho ou do neto. No parque, <risos> com certeza. Né? Mas um dos casos mais curiosos que eu atendi no consultório, eu ainda trabalhava na Avenida Paulista, no meu primeiro consultório, e... Eu atendi um sujeito que era dono de uma corretora de, de valores, né? E foi um cara que ficou rico, assim, não foi do dia para a noite, mas foi razoavelmente rápido, né? E ele, certo. <risos> ele começou a viver, né? Eu falei, ah, vou aproveitar melhor a vida, né? E aí ele comprou um jet ski e ele andava de jet ski com um pessoalzinho mais novo que ele, né? Que chamava ele de tiozinho. Agora, você imagina para um sujeito que é carioca, vaidoso... Pô, meu irmão, uhum. tiozinho, 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 acho que clarinho da avó. Então, o cara tava revoltado. Eu falei, olha, uhum. a gente vai começar um processo para melhorar isso daí, né? E claro que envolve você fazer musculação e você melhorar a tua parte cardiovascular. Com Liz, certeza. esse cara voltou seis semanas depois e tava feliz da vida. E eu fui fazer a avaliação física dele... E não tinha tido uma mudança tão grande assim que justificasse essa satisfação. O cara tava esfuziante. E aí, eu virei para ele, chamei ele pelo nome, falei, Fulano, é, olha, eu, eu tenho que te falar a verdade, né? Os seus índices melhoraram, mas eles estão aquém daquilo que a gente esperaria para um sujeito que está há seis semanas já nesse processo, né? A dieta não está encaixada, o treinamento certo. pode ser que você esteja fazendo, só que eu acho que você não chegou na intensidade suficiente, está na hora da gente ter um treinador para apertar isso daí e te colocar no caminho certo. 
Aí, Elisa, ele virou para mim e falou assim, Paulo, eu estou feliz por causa do meu casamento. Eu falei, por quê? Eu fui um monte de professor seu de cabeça branca, um me deu um remedinho azulzinho, outro me deu um remedinho laranjinha, outro me deu um remedinho vermelhinho. Nenhum deles falou que se eu fizesse exercício, eu ia ter condição de sustentar uma relação sexual com a minha mulher de uma forma satisfatória. Sim. Isso é engraçado mesmo, mas assim, quem é homem sabe isso e, e na hora, assim... Eu tive um choque de realidade, eu senti a dor do cara falar assim, puta que pariu, eu acabei mexendo num negócio que eu não vi, que ele não teve coragem de falar para mim na primeira consulta, mas, pô, o quanto isso vai contar no desempenho dele depois, né? Com em certeza. a melhora que ele vai conseguir ter, né? Porque é, é outra satisfação, é outra... Aí eu fico imaginando as coisas pequenas, tipo, ele acordar de dia, ele tá bem com a mulher dele, e dele... Com certeza. Sabe, é fazer um carinho nela, sem ter medo de se sentir é, inseguro, dele conseguir sair para jantar com ela e curtir. E, claro, se ele tem as fontes normais da gente de, de, de recompensa, né, uh, dele também evitar transferir essa sensação de recompensa. O cara né, vai para outra coisa, vai comer, vai beber, vai fazer isso. Com hoje, certeza. Tá tendo, é. né, uma vida plena com a mulher, com, naquela época, 50 anos de idade, hoje ele está mais perto de 60 e pouco, né? A gente está uhum. falando... Cara, a gente está falando de 2006. Estamos falando de 14 anos atrás. Ele foi um dos meus primeiros pacientes. E, e assim, que o cardio é importante. E não só para o homem, mas para a mulher também, né, meu? Cardio, eu falo para os meus alunos, gente, cardio é vida. O cardio é a primeira atividade física que a gente acaba indicando para o aluno. Né? A primeira coisa... É, que um médico fala, voltando para a saúde, vai andar. É a, primeira, é a primeira coisa que eu acho que é, não tem custo, é prazeroso, né? Você vai em um parque, uma atividade ao ar livre. Então, para os meus alunos, é, eu acho que é, eu indico sempre, né? Tem, além de todos os benefícios do cardio, que a gente até comentou no domingo, até a gente brincou do cardio... Melhora sim muito né, a questão, além da parte da disposição, da energia, a parte sexual, né, isso é importante, então a gente precisa se manter sempre ativo e até mesmo nos treinos de musculação, que tem muita gente aí, a galera maromba que... Pula um pouquinho o cardio, não gosta muito. Um pouquinho, Liz, um pouquinho... <risos> Olha, é, eu vou te é falar, que às é, vezes eu vou eu... treinar na academia do Felipe Franco e tem uma é. escada para você subir e chegar na sala. Eu vejo é. aqueles caras gigantes de forte, para no meio da escada... Morrendo! Oh, ah, é. é isso? E aí você também vai fazer um treino de força e também, se você não tiver com um card bom, atrapalha muito. Então precisa treinar card, né? Eu falo para galera, a gente tem que treinar card, é, nem que seja um pouquinho no aquecimento eu acho importante fazer um pouquinho para ir estar tá preparando a musculatura pós treino pelo menos 20 minutos que você conseguir fazer não precisa ser todo dia você vai ter melhoras significativas né? então eu acho assim eu, eu treino cardio eu sou suspeita né? eu pratico cardio é, em relação à melhora da resistência periférica à insulina também né? porque eu uso insulina sou DM1 e, tá muito e aí muito controladinha, muito bem. Muito, muito. Então, assim, o cardio pra mim... É, o doutor Bernardo sou... tá pegando no seu pé, né, Liz? Mo... É, bastante. Eu não sou tão disciplinada <risos> assim, né? Mas... De vez em quando ele me dá umas bronquinhas, mas eu tento. Assim, é que é uma rotina difícil, eu né? Imagino. Porém, a gente vai ali controlando, né? Mas eu acho que eu, por exemplo, com o controle glicêmico, o cardio pra mim... É sensacional. Então, às vezes eu falo, não, eu não vou tomar insulina agora, tá um pouquinho acima, bora fazer um card e vou abaixar, né? Eu evito, então eu faço essa troca, mas assim, eu tô acompanhada, lógico, com o doutor Bernardo e também sou diabética há mais de 20 anos, pratico atividade física, tô na área também há mais de 20 anos, então é lógico que eu já conhe me conheço, né? Mas eu falo pro pessoal aí, em casa tem que fazer atividade física, não pode ficar parado. Não, e a gente vê, e eu gosto de você falar isso, porque até obrigado por se expor, uh, porque a pessoa tem que entender que a gente é normal, né? Eu e você, por exemplo, a gente é 
participo da população de risco, né? Eu porque eu tenho asma, você Sim. porque eu tenho diabetes, né? Não, então... todo mundo ah. falando pra mim, Liz, pelo amor de Deus, Liz, não sai, Liz, você é diabética. Eu falei, gente, eu tenho mais saúde do que muita gente aí, não se preocupem comigo, eu tenho uma alimentação saudável, eu pratico atividade física, eu não tenho nenhuma complicação. Eu estou me cuidando, estou dando as minhas aulas por vídeo e acabo fazendo junto, até comentei né, ontem com o senhor, porque... É, você dá aula por vídeo, é muito complicado, né? Então é eu fico lá, vai, é muito ah, não sei o quê, agora mais oito, agora mais dez, agora... Então eu vou junto, eu pego a cadeira, eu pego o saco de arroz e eu começo ali. Ontem eu dei quatro aulas seguidas, né? E é aí muito. com a minha... Com o meu carbo ali do lado, o meu gelzinho pra, pra eu não ter uma hipoglicemia, né? Mas eu adoro, tipo, eu tô achando... É, tô, algumas críticas, tem muita gente, inclusive, que né, falando Ah, o profissional de educação física se expondo, dando aula de graça é, Já recebi algumas críticas referentes a isso Mas o que eu quero, assim, até passar uma mensagem a, Os treinos que a gente está passando É para quem já tem uma rotina, já pratica atividade física E não quer ficar parado em casa É lógico que não substitui você ter um acompanhamento de um profissional. Isso uhum. é, sem dúvida, né? Mas, assim, existe aquele povo ali do, do mimimi, ali, que gosta de criticar, né? Mas eu acho que quando você levar para o mundo, acho que essa oportunidade de a gente levar a educação física, levar os treinos em casa, muita gente, eu acredito que agora vai começar, né? É, a praticar atividade física por causa da quarentena. Então, vamos enxergar o lado positivo das coisas. Não, que é o que a gente trabalha, que a gente está fazendo, né? Pô, você está vendo fazer exercício em casa? Você nunca fez? Vai lá, faz, experimenta Exato. fazer. Quem sabe esse seja o início daquilo que você, daquilo que você vai levar para o resto da sua vida, né? Eu também olho positivamente a quarentena e eu quero ver isso daí. Né? O que foi de positivo que a gente tirou disso? Porque ficar lamentando, você sabe, Liz? Exato. Tem uma frase que, que, que guia a minha vida em relação à a, a relação com as pessoas. Uma frase que eu vi há muito tempo atrás, ela fala assim, cada um só dá o que tem. Exatamente. Gente infeliz, Liz, dá o Não que tem. É, exatamente, exatamente. E quando a gente se coloca aí à disposição, toda a equipe aí, de, tá, estamos postando os vídeos, a gente está fazendo isso com muito carinho, com muito amor pelo que a gente faz. Né? Quando a gente, a equipe coloca aí, entra em contato, gente, entra em contato mesmo, uhum. pergunta, né? olha, eu posso fazer isso, como, quando, porque os vídeos a gente coloca para ficar de uma forma mais dinâmica, um vídeo curtinho ali, mas se você tiver né, uma dúvida, vai lá, pergunta, chama a gente, a gente vai responder com o maior prazer, a equipe toda está à disposição aí dessa galera, de coração aberto. Liz, adorei falar com você de manhã, obrigado. Obrigado eu, Paulo. Beijão para você. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, Amém, tchau. você também. Tchau, tchau. Bom, pessoal, Liz, falando da importância de vocês fazerem cardio, eu falo para vocês, cardio é importante até na hora de namorar, para você conseguir namorar. Se não, você não consegue namorar pisciroca nenhuma. Vão pensando, viu? Vão pensando que a vida é feita de coqueirinho. Cadê o Igor? Vocês ficaram pensando nessa frase, né? Coqueirinho. <risos> é um nomezinho. Igor, entra aí. <coughs> a minha asma tá... tá braba. Na verdade, eu tenho um ar-condicionado que fica na minha cara, porque eu tenho muito calor. Né? E aí, às vezes, não é bem do jeito que... Igor. 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 Cadê? Tá aqui. Você tem que apertar o request, Igor. Mas eu dei um jeito, eu te cacei aqui. Cá estou. Fala, professor. Bom dia, tudo já? Bom dia, tudo ótimo. E Vossa Excelência? Tudo certo. E aí? Me conta, você adaptou alguns exercícios para o pessoal, qual foi a ideia de você fazer essas adaptações, dar essas alternativas? O que, que mais te motivou, Igor? Então, Paulo, é, eu acho que a região dorsal é uma das regiões mais complexas de trabalhar, não só na, na academia, 
ou melhor, não só em casa, mas também na academia. E como até a Kika citou esse dia também na live, é, por a gente não ter um acesso visual, se torna uma coisa muito mais complexa de trabalhar. Então, é, com pouco recurso, se torna um pouco mais complexo ainda. Então, eu tentei fazer alguma adaptação, que é o que eu estou usando também em casa nesse momento para a gente deixar, não deixar de treinar uma região que é tão importante, não só na estética, eu acho que também pensando em postura é uma coisa muito bacana, a gente está treinando a região posterior do tronco. Então, por isso eu fiz essa adaptação aí para treinar dorsal. Você sabe, Igor, eu tô, eu tô numa fase de, de ajuste, né? Porque para a gente conseguir fazer esses... Passar por essa situação. E eu vinha treinando com o Felipe Fonseca, que é o treinador do Felipe Franco. E uma das coisas que a gente fez, porque eu tenho muita força no bíceps, né? Então, facilmente, quando eu vou treinar dorsal, eu roubo para bíceps, né? A gente abaixou a carga para conseguir melhorar o que é o movimento escapular. E eu acho que isso é um, uma, uma coisa legal de, por exemplo, você ver como que você montou uh, os exercícios em casa, porque a carga que a gente utiliza como é muito inferior a que está na academia, ela favorece justamente isso, né? Então, o feedback que eu queria te dar, daquilo que eu fiz, que você passou, é, é justamente a possibilidade que a gente tem de reaprender a usar essa musculatura, né? De uma forma que a gente pudesse é, usar o músculo que é importante para o movimento. Porque quanto mais carga você coloca, mais você vai usar músculos acessórios para fazer aquele movimento. E no meu caso, por exemplo, meu amigo, se eu colocar carga 140 kg num puxador, eu faço, mas eu estou fazendo bíceps. Aí a escápula nem mexe direito. Ou seja, é aquele, fica aquela, aquele dorsal que fica até largo, mas você não vê nada trabalhado. Você vê um, um, um lisão, assim, um, um, praticamente nada. Aquele grandão, redondão, né? E você nota que quando você precisa passar para o seu aluno um treinamento de dorsal, que às vezes você tem que regredir também, fazer ele aprender a mexer a escápula em vez de mexer o braço? Sim, então, o que eu costumo fazer? Tra... Na maioria dos casos, os alunos que me procuram, é, muitos sentem, relatam dor no ombro. Então, de certa forma, eu sempre faço um pouco de regressão e tento ensinar de uma forma mais didática, começar com os movimentos simples até que ele consiga fazer uma remada, uma puxada com, com maior qualidade. Então, uso muita progressão pedagógica, é, tanto nas puxadas quanto nas remadas, porque realmente é muito comum de se ver alguém que rema, faz bastante puxada, mas tem um braço muito bem desenvolvido e a gente não tem aquele detalhe, que é o que dá um aspecto mais, mais bonito de olhar na região dorsal. Então, é uma coisa que eu sempre estou avaliando também antes de passar qualquer exercício. É o ritmo escápula humeral da pessoa, então você vai ver que é muito comum a pessoa ter algum desequilíbrio ali nos músculos da, da região da escápula. Então é. E dorsal é, é igual você comentou, é um músculo que é, é o que. Eu acho que os últimos graus da remada ali, quando você faz com qualidade, é o que vai dar aquele aspecto de, de separação muscular quando a gente olha no indivíduo. Então, essa, essa informação visual que a gente tem das costas, às vezes, da pessoa que tem umas costas muito largas, porém, com pouco detalhe, não é uma coisa tão atraente quanto você ter um, um, algo um pouco mais detalhado. É, e costas, é, aqui que também citou essa semana, aí que, é, que a gente tem alguns músculos que têm tendência à inibição, enquanto outros têm tendência a ser rígido, forte e ter o um encurtamento em si. Então, a gente tem, por exemplo, um peitoral que tem uma, uma capacidade de, de gerar força e de encurtamento grande, enquanto trapézio, a gente tem que pensar que na região dorsal a gente tem vários músculos. Então, vamos pegar ali romboides de trapézio médio inferior, que são músculos com tendência a ser músculos fracos, podendo ou não estar é, tá hiperalongados. A gente tem que pensar no equilíbrio de músculos, de, de força e, e flexibilidade entre esse, esses dois, os músculos da, da parte da frente do tórax e da parte posterior. Então, imagina que para que um peitoral bem desenvolvido, a gente precisa também ter uma região dorsal forte, porque é muito comum, acho que a maioria, a maioria dos alunos que me procuram, às vezes tem é, o ombro é, com uma rotação interna, aí faz com que a escápula se afaste, dá aquela, aquele aspecto de costas lisa. Então, é muito legal a gente estar tá trabalhando ali também a flexibilidade do peitoral para tentar fazer uma remada com, 
com mais, com mais qualidade, que é o que vai dar aquele aspecto bonito na região dorsal. E uma coisa que a Kika lembrou aqui, ela tá vendo a gente, ela falou, lembra de falar que o, 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 aquilo que a gente não vê, a gente tem mais dificuldade para treinar, né? Que Sim. é o grande problema do dorsal, né, meu? É quando a gente não tem esse acesso visual ali para treinar, como toda a cadeia posterior se torna uma coisa mais difícil. E... Então é legal, por isso que é legal ter ali o personal, o treinador do lado, porque ele vai estar tá sabendo de orientar, te orientar da forma mais didática possível, para que você consiga fazer as remadas com qualidade e fazer com que se desenvolva com, com, com mais qualidade, né? Meu, te agradecer aí pelos vídeos, ficaram muito legais, tá? Obrigado. Eu acho que até eu aproveitei. <risos> Esse lance do, do ritmo, de usar escápula, posteriormente fazer a extensão do ombro é uma coisa que a galera tem bastante dificuldade não sabe fazer essa dissociação. Então, acho que por isso é legal a gente fazer uma progressão pedagógica ali com o aluno. Que não, mas até, chega... até para quem, teoricamente, já é bem treinado, viu, Igor? Sim, sim. É, é legal sempre dar essa voltadinha atrás. Não, deixa eu exercitar a, 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 só o trabalho da escápula. Porque depois sim. você melhora a própria percepção, sabe? Meu? Isso é uma coisa que você vai fortalecendo, parece que a musculatura ela vai enrijecendo, né? E, e não, não, é, não tem nada relacionado com flexibilidade. É como se o corpo ele arrumasse um jeito mais eficiente de fazer aquele exercício. Aí ele faz o quê? Ele joga o músculo mais forte para fazer mais força. E nessa você perde o controle do músculo alvo. Né? Por isso que eu te falei que até eu aproveitei. Pô, eu depois fui mexer para... <risos> Preciso lembrar como é que faz isso. <risos> Mas é... Tipo, a galera às vezes fala, ah, fica meio robotizado. Eu tento, quando trago um aluno, começo com um aluno novo, fazer mesmo esse movimento meio robotizado... É, no começo, para ele ter essa dissociação bacana do que, que ele tem que fazer, mas lógico que, com, dependendo do período da periodização, ele vai trabalhar com carga, já não vai ficar aquela coisa robotizada, porque ele já criou consciência do que tem que fazer. Fazer a adução de escápula, em seguida a extensão de ombro, para que a gente consiga solicitar de maneira adequada. Beleza, então, meu. Quer deixar um recado para o pessoal aí? Ah, primeiramente, agradecer a oportunidade aí de estar tá podendo passar essa informação, trocar uma ideia com você aqui. Uh... Pedir para a galera seguir o Instagram lá da Musearm. O seu. Tem. O meu também. Quem quiser seguir aí, é Igor Sante. Alguém manda aqui no chat aqui, ó. Boa, boa, boa. Nas... E se alguém precisar de alguma ajuda, procurar pelos treinadores da clínica. Ou pode até mesmo me chamar no direct ou coisa do tipo. E tentar se movimentar nesse período de quarentena. Eu acho que é, muita gente está pensando. Ah, mas será que é interessante eu treinar? Não vou ter evolução, uma coisa do tipo. A gente tem que pensar antes de mais nada e não perder o que se construiu com o período de treinamento. E pensar que construir algo não é impossível, mas para a maioria da galera, se você conseguir, é, de certa forma, sustentar aquilo ali que você ganhou com o tempo, já é uma coisa muito interessante para voltar e dar continuidade no trabalho e que não seja tão grande as perdas nesse período. É isso aí. Muito bom, Igor. Meu, um abração para você, obrigado. A gente se fala Falou, mais tarde obrigado. lá no chat nosso. Até, obrigado. Falou, meu. Bom, pessoal, é... é isso aí. Eu tenho que continuar a atender agora. <risos> e o que, que vocês vão fazer, hein? Queria saber. Olha, equipe Musa em peso. Julie, Kika... E aí, Julie? Para quem está com 30% de BF, como eu, e quer começar um trabalho com as armas, que tem questão financeira, o que fazer para começar com essa quarentena? Espero terminar todos na pandemia ou não. Doug, agora. Trabalha agora. Tá? Vamos ver aqui. O que, que tem de perguntas? Eu vou responder a primeira pergunta. Tá? E depois eu vou nessa. Lucas pergunta, doutor, o que fazer para ter melhores resultados em casa? Lucas, em casa você tem que pensar hoje em manter o que você estava cultivando na academia. Tá? Agora, para você ter melhor resultado em casa, é possível desde que você faça... A, a, você chegue em determinados pontos. Né? Então, 
que a gente sabe do exercício? Que ele tem necessidade de ter carga, que ele tem necessidade de ter uma resposta metabólica e que ele tem necessidade de ter chegar próximo da falha, pelo menos. Então, são, são três coisas diferentes. Né? Não adianta treinar pouco mais pesado, não adianta treinar pesado mais pouco, não adianta <coughs> treinar muito mais leve e não adianta simplesmente só ter falha. Tá? A gente tem que ter esses três componentes rodando o nosso treino. Agora, se você conseguir causar pelo menos dois deles, porque carga fica difícil treinando em casa, né? Já é suficiente para você fazer a manutenção do seu físico, tá? Depois eu vou postar aí um trabalhinho mostrando que, o que, que acontece com o teu corpo quando você fica 14 dias sem treinar, tá? Aí você vai entender que o sujeito que treina e para para a saúde é muito pior do que o que nunca treinou. Quem é sedentário já está adaptado àquela situação, está ajustado àquela situação. Quem não é sedentário... Não está. E aí o que acaba acontecendo é uma piora da função orgânica. Mas isso daí eu posso para você, você vai ver com mais detalhe, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu preciso atender aqui. O próximo paciente já está chegando. E aí a gente se fala mais tarde, tá bom? Beijão pra vocês. A gente se vê logo depois. Isso daqui vai estar tá lá no meu YouTube. Tá bom? Vejam lá no YouTube. Até mais.